，当下军警紧闭，爪牙遍布，这万一要是走漏了风声，该怎么办？这就是为什么要我们三个人分开保管的原因。就算有一个人落入了他们的手中，也找不到这批黄金。经过几天的苦练，我现在的功力大大提升。现在试试看能不能破你那招“梅花擒拿手”。好啊，那就试试。你的武功进步了是没错，可是只进步了那么一点点。李迎春，总有一天我一定会打赢你的，你先别得意。我已经比以前能够多接几招了，我看离成功也不远了。哼，是吗？我还没用尽全力呢，要不要？
再试试。谢婷，我回去练练，再来找你。哪儿了？这么开心啊？没去哪儿，就是出去切磋了一下武功，感觉受益匪浅。哦，恐怕不光是武功上受益匪浅吧？那还有什么受益匪浅啊？哎，你看你啊，脸都红了还嘴硬。我哪有脸红啊？你瞎说什么呢？哎，哎，其实呢，我觉得你们两个还是挺般配的。般配？嗯。哪里般配啊？向上还差不多。哎，我都看到你们比武的时候配合默契，一脸笑容，很幸福的样子啊。嗯，娘，嗯，你是不是今天没吃药啊？嗯，哪根筋不对啊？哎，我这次可不是随便说说。其实，在你们还没出生的时候，你们已经指腹为婚了。嗯，指腹为婚？嗯。哎，菜来了，来，哎呦，多吃点。哎、嫂子辛苦辛苦辛苦，来来来，快坐下，坐，小心点啊。哎，师兄啊，怎么了？咱们两个太有缘分了，我们两个同时有后啊啊！<笑>我有个想法，如果我们生的是一对男孩，咱们一定让他们结拜；要是生一对女孩，让他们做姐妹。这要是生了一男一女的话，哎，老婆。我们就让他们成亲，怎么样？好啊！哎，这样太好了！<笑>哎，呃，爹，喝茶。好。爹，请喝茶。嗯。来，你的。是你的，谢谢爹。科长，行。朱哥，娘，请喝茶。什么人？到此有何贵干？你就是朱可发吧？我们奉张灵海张大帅之命，前来向你取一样东西。张灵海是什么人？是你杀父仇人。对不起，恐怕你们找错人了。你隐姓埋名躲起来，以为我们就找不到了？别装傻了，赶快把东西拿出来！局长的话你们听不懂吗？我劝你们见好就收。我懒得跟你废话。走，有人上去，你要上。去帮忙！好，一定要小心啊！走，好，走，你要小心啊！快走！快，叶川，杨一，快走啊！叶川，快走！杨一，杨一。可以，看来今天难逃一劫了。我把龙头杖交给你，你
你务必要把它保管好。爹，别再多说了，快走。你来的正好，赶紧！我等这个机会等了快五年了，识相的就赶紧把东西给我交出来，否则别怪我对你们不客气。张子枫，原来你、啊，爹。不行不行，外面很危险，这里才安全，不能出去。我要去帮他，不行啊，他们都有枪，你怎么可能是对手呢？你是什么人？你想做什么？哼，你个要死的人，还在乎我是谁？既然你想知道，那我就告诉你吧。我叫殷啸天，是张林海张大帅亲卫队的队长。把东西交出来！你休想！哼！哎！哎！哎！哎！哎！哎！
我们现在前往太极门，那里僻静安宁，是这年头里少有的习武圣地。我们暂时去那里隐蔽一段时日。飘逸、宁儿，你们都给我记住，君子报仇，十年不晚。你说可发兄在正龙县隐姓埋名二十多年，他都没想到，自己的部下竟然是张凌海的奸细。唉。真是世事难料。什么人？呵呵呵呵。什么人敢闯太极门？小子，我们的目标是朱飘逸，快让开，好好搞不打道。怎么，你不敢跟我打呀？少废话，上！如风，朱飘逸，你还真在这儿，给我上！这位就是太极门的掌门陈清泉吧？我等来此只为朱飘逸，还望您能尽早交出朱飘逸，不然我可不敢保证我的弟兄们会做出什么事儿来。尔等公然在太极门作乱，实在是过分，赶紧给我退出太极门，否则我对你们不客气。不交出朱飘逸，我们。怎么舍得离开呢？再说了，我还要领教太极门的厉害呢队长，队长，哼，陈氏太极果然名不虚传。今天我不跟你计较，不过我们还会见面的，后会有期。走。Thank <laughs> you. 
。飘逸哥，恭喜你，终于成功了。飘逸，你今天的成功，真是让人刮目相看的。陈掌门过奖了。父亲报仇，来呀齐全，还想为你爹报仇？想干什么呀？请你教我武功。<笑>你这是在开玩笑吧？拜你的杀父仇人为师，你疯了吗？我没有疯。我知道我现在杀不了你，所以我要学你的武功，用你杀了我父亲的武功，杀掉你。<笑>想法太有意思了，用我的武功杀我，<笑>马宁儿，你真觉得，如果你学会了我的武功，就可以杀死我吗？那你到底教不教我？如果你不教我，就给我一个痛快。嗯，好。识时务者为俊杰呀，马宁儿，我很喜欢你呀、啊。要是让马宁儿抢了先机，那我们就失去夺龙头杖的主动权了。你说这龙头杖里面，到底藏了多少宝贝啊？据说藏了十吨黄金呢。多少？十吨黄金。哎呀，怪不得张大帅拼了命也要拿到龙头杖。十吨黄金，怎么花呀？嗨，我不用那么多，给我一块金锭就够我全家吃一辈子了。我还指望这笔钱，回家买地盖房娶媳妇呢。嗨，娶什么媳妇啊？有点野心行不行？这野心大了，容易引起猜疑。这贪狼死后，队长肯定在怀疑咱们。夜长梦多呀，我看先把马宁给除掉算了。哎。
。哎，这马宁儿要是死了，谁引朱飘逸出来？我的意思是啊，把马宁儿跟朱飘逸一起除掉，先下手为强。领教阴招全了吧？准备好了。根本看不清我的招式，是不是？习惯了一招一式循序渐进了，是不是？如果你想用这种方式学习，你还是放弃了吧，因为我不是你师傅，也不是陈清源。不，我愿意用你的方式学习，你想怎么样都行。哼，来吧。是太差了！哎，啊，送菜的，啊，君爷，怎么没见过你啊？哦，我是他亲戚，他今天脚崴了，我来替他一天。哎，行，进去别到处乱跑啊！送完菜赶紧出来，是，去吧，知道。你怎么闯进来的？哼，我自然有我的办法。哎呀，这边太危险，来，跟我来，来呀！快！马尼尔，你这个叛徒！叛徒，你太天真了吧！我从来都不是你们的人，真的以为我会帮你们吗？我跟尹小天只是互相利用而已啊！马尼尔。我求你放过我，宝藏分你一半。东西，殷啸天是我的妻子，你是殷啸天的妻子，你没有资格跟我谈条件。啊！啊啊啊啊来人！殷啸天陪你闯进来了。怎么回事？女儿。没事吧你，师傅，我没事。喂。Oh! 
算你躲得及时。呀大帅，你的人好像不行了，你看是不是休息一下，给他疗伤啊？哎，奇怪了，今天门口怎么没兵啊？我们现在行动吧，等等，为了以防万一。我们从后门走。说柳云春提供的消息准确吗？他根本就不想我们参与。你说什么？他是故意的。我有一种不祥的预感。朴野，你可千万别这么说。说不定，迎春他现在已经已经成功了呢。如果那么容易成功，他就不会抛开我们了。现在说什么都没有用了。上海这么大，我们根本不知道他人在什么地方。这样，我们先回国术馆商议商议再说。好，你们先回去。飘逸，哎，飘逸。张大帅，不好意思，我迟到了。没关系。哎，怎么就你一个人呢？天行呢？他临时有一点事情，我先进来了，他马上就到。哦，那好，里面请吧。嗯，关门。是。走，谢谢，谢谢。来，先敬韩记者，呃，哦不不不不，是弟妹，敬未来的弟妹一杯。
。哎，怎么不喝呀？我想留着，庆祝的时候再喝。哦，庆祝什么呢？庆祝我报仇成功。张立海，今天就是你的死期，你还有什么要说的？杀过很多人，有些是我的仇人，有些是挡我路的人，还有一些是什么人，我也不记得了，真的不记得了。记他们又有什么用呢？我杀人的时候，我也曾经问过他们，问他们有什么遗言。可是，随着我杀的人越来越多了，我明白了一个道理：人呐、啊，在临死之前说的全是废话，什么用都没有。我要是你呀、啊。现在就扣下扳机，免得失去了机会。马宁儿，跟我斗，你还嫩了点儿。来人，给我压下去！张立海，我早晚会报仇的。朱飘逸，龙头杖带来了吗？在这儿。不过，请大帅你先放人。本来呢，龙头杖还算是个筹码。你既然带来了，他就什么都不是了。只要我一声令下，你们几个人都得死。龙头杖。还是我的，大帅。我相信你不会下这个命令。第一，以你的地位，你不会言而无信；第二，光有龙头杖，没有坐标和密码，你什么都得不到。而坐标和密码，在这儿。<笑>要挟我。有意思。赶紧选择吧，你的时间是有限的。马宁儿，要不然你帮朱飘逸选一选。属下不敢，还请大帅亲自裁决。嗯，朱飘逸，我数三个数。如果到时候你还没有选择，我就把这两个女人都杀了。一，二。你是无辜的，放他走，我留下来。不，迎春姐，要做也是你先走，我留下，听话。我，朱飘逸，你到底想放哪一个？让如雨先走吧。你呢？当然。
侍奉陈如雨。那好，放了他。飘逸哥，你应该让迎春姐先走。快点回去，别的以后再说。可是你，听话，好好照顾他。如雨。朱飘逸，龙头罩你是给我了，坐标和密码呢？对不起，无可奉告。那，你可走不了了。迎春没走，我根本就没打算要走。那好，把朱飘逸给我压下去。等等。我可以跟你走，但是我要看着他们安全的离开这里。嗯，飘逸哥，飘逸，飘逸哥，走啊，走啊快走，走走，飘逸哥。这把朱飘逸给我压下去。是。哈哈哈哈哈！哎，来来来来，坐，尝尝这里的牛排。张大帅，柳迎春呢？朱表义，你关心的是柳迎春，而我关心的。是坐标和密码。你放了柳迎春，我就告诉你坐标和密码。朱飘逸，你还是没明白，你就是这个盘子里的肉，而我，就是这把切肉的刀。你是个人才，可惜太不识时务。这一点，你应该学学马宁儿。不放柳迎春，我什么都不会说。至于马宁儿，我只能够说，人各有志吧。没关系，我让他来教教你。来人，把朱飘逸给我压下去，让马宁儿好好教教他。是。坐标、密码，其实我早就已经知道了。待会儿再好好跟你聊。不，大帅，坐标、密码交代了吗？回大帅。交代了，好。陆航东，在，召集部队，明天一早出发。是。马宁儿，你来带路。是。
进去，快！你来看。带几个人赶紧进去查查，是，你们几个跟我走。现在怎么办？反正出去也是死，在这里也是死，我们就尽量拖延时间吧。现在的兵力是咱们的三倍，咱们怎么办？在他们赶到之前，迅速给我抢到黄金。你亲自去。是。咱们来。朱飘逸那小子把山都给炸了！什么？报告，冲我们来的是杨兴的北伐军！他娘的！大帅，别冲动啊！大帅，他们的兵力比咱们多太多了，你们先撤啊！撤！
撤吧，撤吧。你终于醒过来了，来，你是朱飘逸吧？是。请问杨将军呢？我们杨将军不在，如果你想要见他的话，我倒是可以安排。但是我觉得你现在应该好好休息一下。我没事。我想找一个人。刚才山洞爆炸的时候，他和我在一起。我们已经仔细检查过了，现在活着的人只有你一个。飘逸啊，啊，怎么了？有件事情啊，在爹的心里头一直埋藏了很久。嗯，爹始终不知道。到底该不该把这件事情跟你讲？看着你一天天长大，我的心里头就越来越觉得忧虑啊。最终啊，我还是觉得必须要把这个真相告诉你。其实，你不是我的亲生儿子。我知道，你现在听到这句话，一时半会儿是没办法接受，但这是事实啊。你的亲生父亲。是一位革命志士，当时我们就是在一块儿执行任务，而他为了救我，才牺牲了性命。兄弟，拿着，一定要保护好。还有，我求你个事儿，照顾好我的孩子。可是。小易啊，我之所以隐瞒了你的身世，就是怕你太过于顾虑。我只希望
，在你成长当中，你能够平平安安、快快乐乐的过着每一天。如今你就要成家了，我相信你爹的在天之灵也能够得到些许安慰了。接下来，等我找到了宝藏之后，完成你爹的遗愿。到了那个时候，也就是我该退隐养老的时候找我有事吗？有件事情我想告诉你。什么事啊？你一定要有心理准备。其实，我不是爹的亲生儿子，是刚才爹亲口说的。我的亲爹，在当年执行革命任务的时候。已经牺牲了，养父把我养大，马宁儿才是他的亲生儿子。这么多年，我拥有的父爱以及富裕的生活，其实本来都属于马宁儿，我只是个孤儿。其实这件事情，我早就知道了。因为是你们的家事，所以我觉得不便说出来。你早就知道了。嗯，你不会怪我吧？不会怪你。你不是一直照顾我的感受才不告诉我的吗？别太难过了。你想啊，至少你现在还有我啊，我会一直陪着你的。我真的很想见见我的亲生父亲，他是一个革命志士，我为他骄傲。你一直都那么崇拜革命军，我想，要是你爹在世的话，一定是你最大的偶像。养父虽然不是我的亲生父亲，但是我一直把他当做我最亲的人看待。这份父子情是不会改变的。迎春、嗯，我们成婚以后，我们一定要好好孝顺他，还有你的母亲。嗯、我现在才意识到，原来我欠马宁儿那么多。从小到大，我吃的、穿的、用的都是最好的，而且可以得到本该不属于我的父爱。而马宁儿呢？她从小有家不能回，有爹不能认，这一切都是我造成的。虽然呢，马大哥名义上不是你爹的儿子，但是我感觉朱叔叔对马大哥也挺好的，而且马大哥这个人为人正直
又善良，他一定能够理解的。不要怪自己了。我以后呢，会把他当成我的亲兄弟那样看待，有什么事情，都以他为先，尽量去弥补他。嗯，是应该是这样，凡事以他为先。比如说呢，像新郎啊什么这种事情，也应该以他为先才对哈。这个，这个不行。我怕呢。怕什么？我怕反而害了他。你想被打？你看，你看，这样子还不算害他吗？讨厌，讨厌，讨厌！啊、这种事还是我来吧，不要害马宁儿了。讨厌，他已经那么惨了，还是我来惨吗？讨厌。你呀、啊，不能和柳迎春成亲了。其实柳迎春真正喜欢的人是朱飘逸呀、啊，他们才是彼此相爱的。其实这件事情是个误会，我娘之前跟我说的指腹为婚的那个人，跟我想的不是同一个人。就你那手根本就不行，哎，走了，喝酒去。哎，走走。哎呀，真是！哎，干什么？你没长眼睛，一眼就瞎了。我可是梁氏霸继权大弟子马宁儿，你们想找死吗？我管你什么大弟子不大弟子的，我看你想找死。你，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎。前辈，请留步。在下想，哎，八极拳不过如此嘛。<笑>瞧瞧你吧，啊，这眼睛都哭红了，肯定啊是跟女儿谈了心里话，才哭得这么难过了。你还笑我？你不也是吗？嗯，我，嗯，没有啊。我们男人的眼泪不轻弹的，才不像你们女人呢。哎，不过啊。经过这么多年啊，苦苦等待，总算是要大功告成了。哎，也不枉费两位师兄当年付出的巨大牺牲啊！怀民啊，你为了这一天的到来，牺牲了我们恩爱的幸福生活。如今女儿就要出嫁了，可算是守得云开见月明了。你可一定要保佑我们，月如啊！等到咱们这俩孩子都成婚以后啊，我们尽快把龙头杖交到革命军手里，并且帮助他们找到宝藏。那咱们呢，也算是完成了当年的使命呢。嗯。报告，尹队长来电报。我命令，立即夺取龙头杖，朱家上下一个不留。恭喜啊！
飘逸啊，飘逸啊，都准备好了没有啊？外面很多宾客呢，走走走，赶紧招呼去。哎，爹，哎，你不是说要把鞋子退回去吗？啊。这可是我儿子送给我的生日礼物呢，我哪舍得送回去啊？平时我是舍不得穿，今天是你大喜的日子，我当然得把它穿上了。爹，我以后每年都会送你一双鞋。哎，行了行了，省着点啊，你呀、啊，再送我一双就够了，我留着抱孙子的时候穿。老爷，少爷，吉时已到，该接新娘了。哦。出发！哎，走。怎么了？大喜的日子，不哭了啊？弄花了辛苦化好的妆就不漂亮了？你要，嗯，从今以后，我们两个都要幸福下去，好吗？嗯。我的心愿终于达成了，看看我的女儿多漂亮啊！和我当年一模一样，我哪有娘漂亮？女儿漂亮，多漂亮！迎春，哎哎哎哎，你不能进来的，拜堂之前见面是不吉利的。你找我？哎，对，迎春，这个是我家传的一对玉佩，那现在呢，我要给你一块，以后你带着它，就等于见到我，咫尺不离啊！哎呦，说完了没有啊？说完了没有？快出去！等一下见啊！出去吧！待会儿见啊！好，出去！哎，别别别别别！哎呀，这两个孩子啊，你看看你。一点都不懂事，真好看。同喜同喜。啊，谢谢谢谢，这位是我亲家。哟，啊，谢谢啊，里面请里面请。怎么样？啊，里面请啊。来了来了，哟，梁老爷来了，恭喜恭喜！快快快快快，朱老爷已经在里边恭候坐实了。师哥，哟，马师傅，哎呀，来了，来来来，请请请请请。哎哎好，走吧。啊，谢谢谢谢谢谢，哎，这位是我亲家。你好你好。哎呦，古方。可放心呀，恭喜恭喜啊！恭喜恭喜！谢谢啊，谢谢。哎，不方，宁儿还是不能释怀吗？可放心吧，这年轻人呐，有点什么事，全都挂在脸上。啊，咱们忙完飘逸的婚事之后啊。我接着就安排宁儿的婚事吧。好啊，这事儿咱俩得好好的谈一谈。好，啊，那，待会儿啊，咱们俩得好好的喝上两杯。一定一定，好，你先请，先忙先忙。上。稍等一下啊！稍等一下，各位注意啊，安静一下。现在我宣布，新婚典礼现在开始。哎，好，好，好，好，有请新郎新娘闪亮登场。哦，好，好，好，好，好，往后，往后站。好好，一拜天地，叩首。
，叩首，敬茶。爹，喝茶。爹，请喝茶。嗯。来，你的，这是你的。谢谢爹。喝茶，行。朱哥。娘，请喝茶。你们是什么人？到此有何贵干？你就是朱可发吧？我们奉张凌海张大帅之命，前来向你取一样东西。张凌海是什么人？是你杀父仇人。对不起，恐怕你们找错人了。你隐姓埋名躲起来，以为我们就找不到了？别装傻了，赶快把东西拿出来！局长的话你们听不懂吗？我劝你们见好就收。我懒得跟你废话。走，女儿上去。你要上。我去帮忙，好，一定要小心啊！好，好，走，你要小心啊！快走！快，叶川，叶一，快走啊！叶川，快走！叶一，叶一。今天难逃一劫了，我把龙头杖交给你，你务必要把它保管好。爹，别再多说了，快走！快，来！哎，子枫，你来的正好，赶紧！我等这个机会等了快五年了，识相的就赶紧把东西给我交出来，否则别怪我对你们不客气。张子枫。原来你，爹，飘逸，飘逸，这边，快，娘，我要去找飘逸。不行不行，外面很危险，这里才安全，不能出去。我要去帮他。不行啊，他们都有枪，你怎么可能是对手呢？周可发，你逃不了了！你是什么人？你想做什么？哼，一个要死的人，还在乎我是谁？既然你想知道，那我就告诉你吧。我叫殷啸天，是张凌海张大帅亲卫队的队长。把东西交出来！你休想！
，爹，宁儿、啊。你冷静点，啊！你爹已经惨遭毒手，而刘迎春为了救他娘，也已经葬身火海了
。啊！飘逸，你冷静啊！飘逸，你冷静啊！冷静点啊！飘逸，爹！飘逸，都是因为你，你今天就倒霉鬼，我全家都被你害死了。我爹是为了救你才惨遭毒手的，还有迎春，迎春也是你害死的。如果当时我们结了婚，他现在会和我在一起，你知道吗？你害死了多少人，你知道吗？都是我的错，是我害死了大家。爹，儿子对不起你，迎春，伯母，我对不起你们。儿子无能，你还有脸叫他爹？你根本不是他儿子，宁儿。对，我不是他儿子。你杀了我，我不想活了。你杀了我，你杀了我！你这个孬种，我现在就杀了你！宁儿，宁儿，住手啊！宁儿，我要杀了他！够了！干什么？你这是？这都什么时候了？你们不要再互相埋怨、自相残杀了。现在我们最需要的是团结。你，还有飘逸，应该好好的想一想，要怎么为你们死去的爹报仇。这个血海深仇，你们俩一定要报。现在的当务之急，是要好好的想一想，怎么远离这个是非之地。大叔，咱们这是要去哪儿啊？我们现在前往太极门，那里僻静安宁，是这年头里少有的习武圣地。我们暂时去那里隐蔽一段时日。飘逸，宁儿，你们都给我记住，君子报仇，十年不晚。等我们避过了这个风头，我们再从长计议。孩子们，我们到了，走师傅，门外有位叫梁普芳的人求见。谢谢。清源兄，可认得我梁普芳？哦，记得记得，普芳兄，你是我师弟朱可发的至交好友。哎，可发呢？清源兄
，我们千里迢迢来到太极门，是想在这里避难，给清元兄添麻烦。方兄，来到太极门，就像回到自己家一样。咱们还是到里面去说。啊，请，请。师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，里面请。好，请。清远兄，你说可发兄在正隆县隐姓埋名二十多年，他都没想到，自己的部下，竟然是张凌海的奸细。哎，真是世事难料。蒲方兄，杀害可发的凶手，叫什么？叫殷啸天，还有另外四个人，应该是他的手下。这群败类，惨无人道，杀害了这么多无辜之人。他们真该天诛地灭。可发兄，是为了保护我们，才惨遭毒手的。这群猪狗不如的东西！蒲方兄，你们放心，到了太极门，就等于到了自己的家。我绝不会再让你们受到半点伤害。梁叔叔，你放心吧。倘若有一天，那帮无耻败类胆敢进犯太极门半步，我一定会要他们血债血偿。好。唉，这是两个可怜的孩子，年纪轻轻，就有背负如此的血海深仇。爹，我能明白他们心中的痛苦。以后，我一定会尽量照顾好他们的。飘逸，宁儿，既然发生了，就要坦然面对，一切苦难都会过去的。你们在太极门，先安顿下来，不要想太多。多谢掌门收留，飘逸，来日方长，一定要坚强起来。你父亲朱可发，当年和我一起在太极门练功，我们情同手足。你是他的儿子，也就是我的儿子，这里就是你的家。爹，他们日夜赶路一定很辛劳，我看。不如先安顿他们休息吧。嗯，如风，哎，你跟如雨先带他们回去休息。是。来，姑娘，请吧。飘逸哥蒲方兄，有件事情，我想跟你请教一下。你尽管说，只要我梁某知道，必然告知。好，请随我来。请。蒲方兄，请，请。可发原名马爱国，这我是知道的。记得，当年他们为了参加革命，把名字都改了。他有没有提起他的师兄陈清平？陈清平，可发兄从来没有提起过。他是……哦，他是我的亲哥哥，比我大两岁。二十年前，他带着同门师弟
、马爱国和柳怀民，一起离开了太极门，去参加了革命组织。老爹呀、啊，你就别送了，回去吧。哥，你真的决定要走？啊？嗯，我们练武之人，应该把国家的前程当成自己的前程，把百姓的幸福当做我们的幸福。老爹呀、啊，太极门就靠你了。哥，清源。你也该长大了，记住，照顾好父母，照顾好太极门。嗯嗯，放心吧，哥，一路上多保重。嗯嗯，好，我走了。从此之后，便了无音讯，生死未卜。这一走，便是二十年。我本想着，马爱国跟你是至交，也许会提起我的哥哥